ക്ലൈമറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമതായി എന്താണ് ക്ലൈമറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ഫാക്ടറികൾ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ടാമതായി എന്താണ് മൺസൂൺ ഏത് രൂപത്തിലാണ് അതിൻ്റെ സീസൺ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഇടത്താണ് കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് കുറച്ച് മഴ ലഭിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ മൂന്നാമതായി ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നാലാമതായി ആഗോള കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും അത് ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന വിഷയമാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ക്ലൈമറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വെതർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാം പലരും ക്ലൈമറ്റിനെയും വെതറിനെയും കാലാവസ്ഥ എന്ന അർത്ഥം വെച്ച് പോകാറുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് വെതർ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻസ് ഓവർ ലാർജ് ഏരിയ ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു സ്ഥലത്തെ ഒരുപാട് കാലത്തിലെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും ക്ലൈമറ്റ് ഓക്കെ വെതറോ വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓവർ എൻ ഏരിയ അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തെ കാലാവസ്ഥ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തിലെ കാലാവസ്ഥക്കാണ് വെതർ എന്ന് പറയാം ഒരുപാട് കാലത്തെ കാലാവസ്ഥ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ക്ലൈമറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന ഫാക്ടറികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത് തന്നെ ലൊക്കേഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലേസസ് ക്ലോസർ ടു ഇക്വേറ്റർ ഹാവ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഗ്രീസസ് അക്കോർഡ് ടു ആർ സ്പോർട്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഇവിടെ ഇക്വേറ്റർ ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് ഇക്വേറ്റർ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ സെമീപത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്നും പോളുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് നോർത്തേൺ പോളാണ് ഇത് സൗത്ത് പോളാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പോളുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ചൂട് കുറഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നർത്ഥം നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഇന്ത്യ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് അറിയാം ഇവിടെ ഇക്വേറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഇതാണ് സൗത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഇന്ത്യ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് നോർത്ത് ഭാഗത്താണ് അഥവാ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ എട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ദശാംശം അതിൽ ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇന്ത്യ കിടക്കുന്നത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ പാസസ് ടു ദ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ മധ്യഭാഗത്തിലൂടെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അഥവാ ഇരുപത്തിയേഴ് പിന്നെ ഡി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് ഡിഗ്രിയിലാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഉള്ളത് നോർത്ത് ഭാഗത്ത് സൗത്ത് ഭാഗത്ത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രികോണം അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ത്യ നിൽക്കുന്ന ഇടം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് ഇവിടെ മുപ്പതാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്നൊക്കെ ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്നു പോകും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിലൂടെയാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ കടന്നു പോകുന്നത് അഥവാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ചാർഖണ്ഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ത്രിപുര മിസോറാം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വരയുണ്ട് ആ വരയ്ക്കടുത്ത് നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഈ ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സി കടലിൽ നിന്നും ഉള്ള ദൂരമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ദ സൗത്ത് ഹാഫ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് നെയ്ദർ ഹോട്ട് ഇൻ സമ്മർ നോർ വെരി കോൾ ഇൻ വിൻ്റർ ഇന്ത്യയിൽ സൗത്ത് ഭാഗം ഉഷ്ണകാലത്ത് കൂടുതൽ ചൂടുള്ളതോ ശൈത്യകാലത്ത് കൂടുതൽ തണുപ്പുള്ള തണുപ്പോ ഉണ്ടാവില്ല അത് സമശീതോഷ്ണാവസ്ഥയിലാണ് അതുണ്ടാവുക കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ത്രീ ഓഷ്യൻസ് ഓഫ് ദി ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ അറേബ്യൻ സി ആൻഡ് ദി ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ അടിയിലുണ്ട് അറേബിക് സി ഇവിടെയുണ്ട് ഏടത് ഭാഗത്തുണ്ട് അഥവാ വെസ്റ്റ് ഭാഗത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മൂന്നും ഉണ്ടായത് കാരണം ഈ സൗത്ത് ഭാഗത്ത്
നാലാമത്തത് മൗണ്ടൈൻ റൈസ് ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യക്ക് നോർത്ത് ഭാഗത്തായുള്ള ഹിമാലയം കാരണം ഹിമാലയം പ്രൊട്ടക്ട്സ് അസ് കൺട്രി പ്രൊട്ടക്ട്സ് അവർ കൺട്രി ഫ്രം കോൾ വിൻസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യ ആൻഡ് ഷെഡ് ദർ മോയ്സ്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഈ സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള കാറ്റിനെ ഹിമാലയം തടയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൂടുതൽ തണുത്ത കാറ്റുകൾ വരുന്നില്ല അതിനെ ഹിമാലയം തടയുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു മോയ്സ്ചർ ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സർഫേസ് വിൻസ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സർഫേസ് വിൻസ് ഇനി വിൻഡിൻ്റെ പല ഇനങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് വിൻഡ് ഒരുപാട് ഇനങ്ങളുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൺസൂൺ വിൻഡുണ്ട് ലാൻഡ് ആൻഡ് സീ ബ്രൈസ് ഉണ്ട് ലോക്കൽ വിൻഡ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിൻഡുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പകൽ സമയ പകൽ സമയത്ത് കര ചൂടുള്ളതാകും അല്ല സൂര്യപ്രകാശം തട്ടിയിട്ട് കര വളരെ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്നു ചൂടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കരയിലെ വായു മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു ഈ സമയത്ത് കടലിൽ കുറച്ച് തണുപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ കടലിൽ നിന്നും കാറ്റ് കരയിലേക്ക് അടിക്കുന്നു പകൽ സമയത്ത് കരയിൽ കടലിൽ നിന്നും കാറ്റ് കരയിലേക്ക് അടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രാത്രി സമയമാകുമ്പോൾ കര വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തണുക്കുന്നു അപ്പോഴും കടൽ തണുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ രാത്രി സമയത്ത് കരയിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക് കാറ്റടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പകൽ സമയം കടലിൽ നിന്നും കരയിലേക്കും രാത്രി സമയം കരയിൽ നിന്നും കടലിലേക്കും കാറ്റടിക്കുന്നു അതാണ് സീ ബ്രീസും ലാൻഡ് ബ്രീസും ഓക്കെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ലോക്കൽ വിൻഡ് ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിൻഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് എയർ പ്രഷർ കൂടിയ സ്ഥലത്തു നിന്നും എയർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിലേക്കുള്ള വായുവിൻ്റെ സഞ്ചാരമാണ് വിൻഡ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സ്ഥലത്ത് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ വായു മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു ആ സ്ഥലം എയർ പ്രഷർ കുറയുന്നു അവിടേക്ക് എയർ പ്രഷർ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള വായു കടന്നു വരുന്നു ഇതാണ് ലോക്കൽ വിൻഡിൻ്റെ കാരണം അതാണ് ലോക്കൽ വിൻഡ് ഡയഗ്രാമിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ വേറെ എന്താണ് അപ്പർ എയർ കരൻസ് അഥവാ വായു പ്രവാഹങ്ങൾ ജെറ്റ് സ്ട്രീംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വായുവിൻ്റെ മറുത്ത് അഥവാ ഭൂമിയുടെ കറക്കത്തിനനുസരിച്ച് അതുപോലെ സൂര്യപ്രകാശത്തിനനുസരിച്ചും ഒക്കെ ഈ വായു രൂപപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് പോ പോളാർ ജെറ്റ് സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ജെറ്റ് സ്ട്രീം ജെറ്റ് സ്ട്രീം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാറ്റുകൾ കാറ്റുകളുടെ ഇനം ഓക്കെ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്താണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് മൺസൂൺ മൺസൂണിൻ്റെ ഘടന അപ്പോൾ എന്താണ് മൺസൂൺ മൺസൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വേർഡ് മൺസൂൺ ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ അറേബിക് വേർഡ് മൗസിം വിച്ച് മീൻസ് സീസൺ സീസൺ എന്ന അർത്ഥമുള്ള മൗസിം എന്ന അറബിക് വാക്കിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ് മൺസൂൺ എന്ന വാക്ക് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എറ്റിമോളജി പറഞ്ഞതാണ് ഇറ്റ്സ് എ സീസണൽ റിവേഴ്സൽ ഇൻ ദ വിൻ ഡയറക്ഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഇയർ ഒരു വർഷത്തിലെ കാറ്റിൻ്റെ ഗതിമാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ ഓഫ് മെക്കാനിസം ഓഫ് മൺസൂൺ അല്ലെങ്കിൽ മൺസൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം രാജസ്ഥാനിലും പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും വെസ്റ്റേൺ ഉത്തർപ്രദേശിലും ഒക്കെ ചൂടുകാല ഉഷ്ണകാലത്ത് വളരെ ചൂടായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ സൗത്ത് ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു കാലത്തും കൂടുതൽ ചൂടോ കൂടുതൽ തണുപ്പോ ഉണ്ടാവുകയില്ല നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതൽ ചൂടുണ്ടാവും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി മുതൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂട് അവിടേക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ജൂണിൻ്റെ പകുതിയോടു കൂടെ ജനറൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയർ ഈസ് ഫ്രം ഇക്വേറ്റൽ റീജിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻസ് ടു ദ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് വിൻസ് ഈസ് ജനറൽ ഫ്രം ഈസ് Uh, the direction of these winds is generally is from southwest to northeast okay pakshi june pagudi avunadara kude sadharana kaatinte movement adava equatorial region il ninnum indian ocean de indian ocean ok namukku ariya indian ocean ok equatorial bhagathanulladu namukku ellarkku ariyunnathu pole equator idinte adil aanu equator verunnathu appo aa bhagathinulla oru kaatu oru south west caste north east ilekku ഒരു സൗത്ത് വെസ്റ്റ് കാറ്റടിക്കുന്നു അതാണ് മൺസൂൺ വിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് ഈ ഒരു കാറ്റടിക്കുന്നത് അതാണ് എന്ത് മൺസൂൺ വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് എന്തില്ല എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ
മൺസൂൺ ഗിവ് കോണ്ടിന്യ കണ്ടിന്യൂൽ റെയിൻഫാൾ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് മഴ നൽകാനും മൺസൂണിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് മൺസൂൺ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് സീസണുകളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ സോറി മൺസൂൺ അല്ല കാലഘട്ടം സീസണ് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് രൂപത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് കോൾഡ് വെതർ സീസൺ ഡിസംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെ രണ്ട് ഹോട്ട് വെതർ സീസൺ മാർച്ച് മുതൽ മെയ് വരെ മൂന്ന് അഡ്വാൻസിങ് സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ മൺസൂൺ സീസൺ ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ നാലാമത് പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്രീറ്റിംഗ് മൺസൂൺ സീസൺ ഒക്ടോബർ മുതൽ നവംബർ വരെ ആ ഒരു സമയത്തെ കാലാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിലാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണുക കണ്ടോ എ ബി എ സി ഡി എന്നീ കാലാവസ്ഥകൾ നമ്മളിവിടെ ചിത്രീകരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ആ സൈക്കിൾ ഓഫ് സീസൺസ് ഒന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റൈൻഫാൾ റൈൻ ഈസ് അൺ ഈവൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെയല്ല മഴ ലഭിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ ഡിക്രീസസ് റൈൻഫാൾ സെൻട്രൽ ഇന്ത്യയിൽ മഴ വളരെ കുറവാണ് റെയിൻഫാൾ ഡിക്രീസസ് ഫ്രം കോസ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റീരിയർ പാർട്സ് കോസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നു നേരെ മറിച്ച് ഇൻറ്റീരിയർ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ മഴ കുറവായിരിക്കും റെയിൻഫാൾ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മഴ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു മാക്സിമം റെയിൻഫാൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് സബ് ഹിമാലയൻ റീജിയൻസ് ഓഫ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗരോ കാശി ആൻഡ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് ഓഫ് മേഘാലയ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ഈ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റാണ് ഇവിടെ കറുപ്പ് കറുപ്പ് നിറങ്ങൾക്കാണ് അവിടെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുക ഒന്നാമത് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റാണ് കോസ്റ്റാണ് രണ്ടാമത് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് ഹിമാലയത്തിന് അഥവാ ഖരോ കാശി ജയന്തിയ ഹില്ലുകളൊക്കെ ഈ ഒരു കറുത്ത ഭാഗത്താണ് മഴ ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഒഡീഷ്യ ആൻഡ് ബീഹോൾ ആൻഡ് മെനി സ്റ്റേറ്റ്സ് റെസീവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റെയിൻഫാൾ ഈ ഒരു സ്ഥലങ്ങൾ അഥവാ വെസ്റ്റേൺ ഇവിടെ ഇവിടെ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് അതുപോലെ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഒഡീഷ ബീഹാർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഉത്തർപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ അതുപോലെ ഡെക്കൻ പ്ലാത്തിയുടെ ഉൾവശങ്ങൾ ഡെക്കൻ പ്ലാത്തിയുടെ ഉൾവശങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ വെറും നൂറ് നൂറ് ടി ഇരുന്നൂറ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നൂറ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതേസമയം വെസ്റ്റേൺ പാർട്സ് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാൻ്റെ വെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള അഥവാ രാജസ്ഥാൻ്റെ വെസ്റ്റേൺ പാർട്സ് അതുപോലെ ഗുജറാത്ത് ലഡാക്ക് അതുപോലെ സൗത്ത് സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് പാർട്ട് ഇവിടെ സെൻട്രൽ പാർട്ടിൻ്റെ സൗത്ത് ഓക്കെ ഈ ഭാഗം ഇവിടെയൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ മഴ മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അഥവാ അറുപതിൽ കുറഞ്ഞ മഴ മാത്രമേ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കുറഞ്ഞ മഴ മാത്രമേ ആ മഞ്ഞ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ലഭിക്കുന്നു എന്നും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി സോഷ്യോ കൾച്ചർ ലൈഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ കൾച്ചറൽ ആഘോഷങ്ങൾ അഥവാ ഇൻ വിൻ്റർ ഡേയ്സ് ബിക്കം ഷോർട്ടർ നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ ശൈത്യകാലത്ത് പകൽ സമയം കുറയുന്നു രാത്രി കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഫെസ്റ്റിവൽ ലൈക്ക് മകര സംക്രാന്തി ഇൻ മെയിൻ സ്റ്റേറ്റസ് മകര സംക്രാ സംസ്ക്രാന്തി പഞ്ചാബിൽ ലോഹ്രി തമിഴ്നാടിൽ പൊങ്കൽ എന്നൊക്കെ ജനുവരി മാസത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കാറുള്ളത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിശദീകരണം ഇനി അടുത്ത പേജുകളിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിലായി വരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ വസന്ത പഞ്ചമി സെലിബ്രേഷൻ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് വസന്ത പഞ്ചമി വരുന്നത് ഹോളിയും വൈശാഖിയൊക്കെ സമ്മറിലാണ് വരുന്നത് ഓണം ദസറ ദുർഗാപൂജ ദിവാലി ഇതൊക്കെ ഓരോരോ സീസണുകളിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അഥവാ ഓരോ സീസണുകൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവരുടെ സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ ആചാരങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് എന്നർത്ഥം സോ ഉദാഹരണത്തിൽ മകര സംസ് സംക്രാന്തി ഉണ്ടാവുന്നത് ജനുവരിയിലാണ് ഓക്കെ അവരാദ്യമായിട്ട് അവരുടെ വിളകളെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കാഴ്ച വെക്കുന്നതും മകര സംക്ര
അതുപോലെ ദിവാലി ഇതൊക്കെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറി വരുന്ന സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ആഘോഷങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഗ്ലോബൽ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ ക്ലൈമറ്റ് ആഗോള കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളും അത് ഇന്ത്യയിൽ വരുത്തുന്ന ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആഗോള താപനം ഈ ആഗോള താപനത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ക്ലോറോ ഫോളോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ അതുപോലെ സി എഫ് സി ആൻഡ് അതർ ഡൈജറസ് ഗ്യാസസ് പൊല്യൂറ്റഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇവയൊക്കെ അന്തരീക്ഷത്തെ മലിനമാക്കുന്നു അൻപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഓഫ് സോളാർ എനർജീസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ ഏഴ് സർഫേസ് കോസ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചൂടിൻ്റെ അൻപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ഭൂമി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അത് വലിച്ചെടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭൂമി ചൂടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് മെയിൻലി ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കോസ് ദ പൊല്യൂഷൻ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ് കൂടുതൽ ഭൂമിക്ക് മലിനീകരണം വരുത്തി വെക്കുന്നത് കൺട്രീസ് സൈൻ റിഡ്യൂസ് ദ ജി എച്ച് ജി അഥവാ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് വ്യവസ്ഥകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എഫക്ട് ദ സെവൻറ്റി പേഴ്സെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫാർമേഴ്സ് ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ എഴുപത് ശതമാനം കർഷകരെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയാണ് ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഗ്ലോബൽ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ സമ്മിറ്റുകൾ ഒരുപാട് സമ്മിറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകളെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നടത്തിയ ഉച്ചകോടികളാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഒന്നാമതായിട്ട് എന്താണ് ക്ലൈമറ്റ് ആ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടറികളാണ് ക്ലൈമറ്റിനെ മാറ്റുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു രണ്ടാമതായിട്ട് എന്താണ് മൺസൂൺ എന്താണ് മൺസൂണിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്താണ് കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്താണ് വളരെ കുറച്ച് മഴ ലഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു മൂന്നാമതായിട്ട് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ആചാരങ്ങളാണ് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സീസൺ അനുസരിച്ച് വരുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു ഏറ്റവും അവസാനം ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഗ്ലോബൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത് സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അന്വേഷിക്കുക അസ്സാം വലൈക്കും വർഹ